Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. At kestanesi ya da latince adıyla Esculus hippocastanum, Sapindase yani sabun otu giller ailesinin Esculus altı ailesine ait dikenli topuza benzeyen kabuklu meyveler oluşturan hermafrodit çiçekli bir ağaç türüdür. At kestanesi hakkında yaygın bilinen pek çok yanlış bilgi de vardır. Örneğin sanıldığının aksine fagase yani meşe ve kayının da içinde bulunduğu kayıngillerin bir üyesi olan meyveleri yenebilen kestane ağacı yani kastaneya sativa ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur. Sadece her iki ağacında kenarları tırtıklı yaprakları ve güzel renkli tohumları birbirlerine benzer. At kestanesi 40 metreye kadar uzayabilen piramidal geniş bir taç oluşturan büyük bir ağaçtır. Mayıs ayında pembe benekli, beyaz, kırmızı ya da sarımtırak renkte ve dikey salkımlar halinde çiçekler açan ağacın polenleri de iddia edildiği gibi arılar için zehirli değildir. Bu çiçek salkımları Eylül gibi genellikle birkaç adet meyveye dönüşür. Ağacın kestaneye benzeyen parlak kabuklu tohumları insanlar tarafından tüketilmemelidir. Hatta ağaca verilen isim nedeniyle sanıldığının aksine bu tohumlar geçmişte atların tedavisinde kullanıldığı bilinse de atlar için zehirlidir ve böbrekler ve karaciğerde ciddi hasara yol açar. İngiltere ve İrlanda'daki çocukların içlerinden bir ip geçirerek bu tohumları birbirlerine vurarak oynadıkları eski bir oyun da vardır. Tohumu en önce parçalanan oyuncu oyunu kaybeder. O nedenle oyunun amacı oldukça sert ve dayanıklı bir tohum bulmaktır. İlginç bir bilgi olarak at kestanesi tohumları hem 1. hem de 2. Dünya Savaşı yıllarında silah sanayinde kullanılmak üzere halka toplatılmış ama sonradan bu tohumların yeterli ölçüde nişasta içermediği belirlenmiş ve bunlar birkaç ay süresince sadece aseton üretiminde kullanılmış. At kestanesi 2023 tarihli son genetik araştırma verilerine göre Balkan kökenlidir ve bu coğrafyada bulunan ülkelerde koruma altında tutulan doğal at kestanesi ormanlarına da rastlanır. At kestanesi Türkiye ve Türkmenistan'da da doğal olarak yetişen dona dayanıklı bir ağaçtır. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de simgesidir. Hava kirliliğine de dayanıklı olan at kestanesinin ılıman ikimin yaşandığı birçok ülkedeki parklarda düz gölge ya da cadde ağacı olarak kullanıldığı da görülebilir. Hatta bonsai yapımında kullanılan bireyleri de vardır. Bir diğer yanlış bilinen bilgiye göre yüksek miktarda içerdiği saponin adlı zehir nedeniyle at kestanesi tohumlarının örümcek ya da diğer böcekleri uzak tuttuğu da doğru bir bilgi değildir. Böcek demişken at kestanesine zarar veren Cameraria ohridella adında kuş düğüne benzeyen kanatları olan bir de güve türü vardır. Fakat bazı yerli kabilelerin nehir ve göllerdeki balıkları avlarken suya yüksek miktarda at kestanesi tohumu atarak balıkların felç olup su üzerine çıkmasını sağladıkları biliniyor. At kestanesinin tohumlarının hiçbir işe yaramadığı da söylenemez. Keza bu tohumlardan hem doğayla hem de cebinizle dost bir tür deterjan da yapılabilmektedir. Bilginizi çektiyse siz bitki dostlarıma hemen bu deterjanın tarifini de vereyim. Öncelikle toplanınız at kestanesi tohumlarını kabuklarını soyup iyice ezerek orta boy bir kavanoza doldurun. Üzerlerini kapatacak kadar sıcak su ekleyerek kavanozu kapalı halde bir gece bekletin. Ertesi gün eğer kavanoz içindeki su süt rengini aldıysa posasını süzerek tıpkı sıvı deterjan gibi kullanabilirsiniz. Posalarını atmayıp daha uzun bekletmek şartıyla bunlardan 3 defaya kadar sıvı deterjan elde edebilirsiniz. Eğer yeni deterjanınızın kokusunu sevmezseniz onu lavanta veya narenci esansiyel yağlarıyla da kokulandırabilirsiniz. Dünyanın en ünlü at kestanesi ağacı Amsterdam'ın merkezine yer alan Nazi soykırımı kurbanı Anne Frank'ın günlüğünde de bahsettiği ve ne yazık ki 2010 yılında bir fırtına nedeniyle devrilen bir ağaçtır. Fakat ağacın hikayesi burada da bitmiyor. Ağacın tohumları Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüş ve yetiştirilerek çeşitli müze ve enstitülerin bahçesine bağışlanmış. At kestanesi hakkındaki bazı inanışlara göre cebinde at kestanesi taşıyan kişi spazm geçirmez ve hemoroid ayrıları çekmezmiş. Siz de dilerseniz at kestanesini tohumdan yetiştirebilirsiniz. Fakat sonunda oldukça fazla yer kaplayan kocaman bir ağaca dönüşeceğini ve yer değişiminde hiç sevmediğini bilerek kalıcı olacağı yeri iyi belirlemelisiniz. Ayrıca ağacın tohumu kuruması beklemeden ekilmelidir. Bunun için de seçeceğiniz iki kurumamış olan bir tohumunu bir gün suda bekleterek saksıda çimlendirebilir ve gelecek yıl havalar ısındıktan sonra fidenizi bahçenizdeki yerine taşıyabilirsiniz. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.